。我闭关十年，没想到如今是这般景象，真是世风日下呀！不管是什么，受苦的总是黎明苍生啊！阿弥陀佛，善哉善哉！多年不见。法海高僧还是如此忧国忧民呢。怎么，不认识我了？高僧还真是贵人多忘事啊！你不记得我可以，总还记得你的好徒弟吧？你休要打报人的主意。咱们俩不知道是谁在打他的主意。二十三年前，要不是因为你，这个灾星早就已经消失了。因为他害得杭州城如今变成这副样子，不知道高僧打的到底是什么算盘？名利总成空，贪心无足厌。高僧，你说错了，这恐怕不是贪念，是宿命罢了。菩提本无树，明镜亦非台，心中无一物，何处惹尘埃？好了，姑娘们。啊，没事没事，我是看你们大老远过来都很辛苦，你们就先休息休息。哈哈哈哈严峰，给他们登记造册。严峰，人跑哪儿去了？严峰，哥，你拉我干什么呀？老实交代，到底怎么回事？什么怎么回事？哎，哪来的这么些个姑娘？来应征采茶的呗。嗯，你以为我不知道？你知道什么？我告诉你啊，我可什么都知道啊。就咱们家少爷，方圆几十里，但凡家里边有个主事的，都不会把女儿送到这儿来做帮工，再多的银子都不会。哪有你说的这么夸张啊？我夸张？我哪儿夸张了？哎，我就敢说啊，这杭州城上上下下。除了烟花巷子里边那些烟花女子以外，也就你和咱娘肯理咱们家少爷了。嘿，你说什么呢？哎哎哎，哎哎反了你了，脸我都敢打、啊。这还是轻的，你竟然敢把我和我娘跟烟花柳香的女子相比，我告诉娘去。哎哎哎哎，我我我我不是这个意思啊。那你是什么意思呀？哦，我知道了，你就是故意在贬低少爷。哪有这样对待自己家少爷的？亏着少爷从小对你那么好，你有没有良心啊？哎呀，我我我是我是就事论事，实话实说嘛。别人是这么说的，我又没说我也是这么想的呀。别人那是被谣言所蒙蔽，他们不知道真相。你从小跟少爷一块长大，少爷是怎么样的人，你不了解吗？哎，哎呦，我要怎么说你才明白我的意思呀？好了好了啊，别给我绕弯子啊！哎，你是用什么办法，呃，让这么多姑娘来咱们府上的？你猜？哎，你要急死我是不是啊？哎呀，有人来帮忙采茶，总比没有好吧？好什么好啊！我这次我这次要被你害死了，我我我不活了！哎呦呀，我不活了！哥，你怎么了？我的头发呀！这是吃错药了吧？姑娘，不知姑娘如何称呼啊？小青。小青，我好像从来没见过姑娘。姑娘是外省人吧？外省人不要是吧？那我先告辞了。啊，不是，哎，姑娘请留步。啊，姑娘，对不起啊，我只是想说，不知道姑娘是不是在此地常住？茶期离现在还有段时间，我怕耽误了姑娘的行程。
。小青姑娘，你误会了，你的嘴角有血渍，我只是……不用你管。阿弥陀佛，老衲法海求见报人报。法海大师，哎呀，糟了，忘了跟少爷说了。什么？哎呀，这下我可耽误大事了。什么事儿啊？那天我在湖边打水的时候，听见一个道士跟陈南爸说，说请法海师傅来对付你。可是我没想到来的这么快，少爷，你可千万要小心呢。找法海来对付我？嗯，谁这么笨啊？哎呀，不知道高僧今天会来，府上也没做什么准备。我先去给您泡杯茶，那可是我们少爷炒的上等的龙井茶。阿弥陀佛，劳烦施主了。我给您泡茶去。少爷暖暖，师傅来了，招呼一下啊。哎，哎，师傅，什么风把您给吹来了？报人，你和刚才那个女子相识。呃，哪个女子啊？谁啊？哦，师傅，对不起啊，今天碰巧这里女色着实多了些，请多包涵。你就把她们当做是空气，视而不见。总之呢，别污浊了您身上的那股子仙气。您要是觉得不合适的话，我就不送了。老衲今天特意为你而来。哦，为我而来。眼前茶气将至，往年这个时候你总是到寺里小住两天，不知今年为何不来？你不来看老衲，老衲看你来了。哦，原来是为了这件事情，啊，是这样的，前些日子手伤到了，我怕自己身上那股的血腥气熏臭了您的灵气，所以就没去。所谓君子，污秽辞市井气，切忌之。哎，行了，行了，行了，行了，算我求您了。啊，您已经培养了一个严峰，天天在我耳边知乎者也，能不能来点新鲜的词儿啊？啊，对了，还有，您这次回去记得烧上严峰，他已经彻底想通了，下半辈子坚决要削发为僧，跟您相伴了。奶娘，娘，娘，你醒醒啊！你到底怎么了啊？娘，你快醒醒！奶娘，奶娘，少爷，刚才你说，凤儿要出家，是真的吗？哎，奶娘，那不过是个玩笑话。真的是玩笑，不是真的。娘，我保证。阿弥陀佛。出家之事怎可玩笑？哎呀，师傅，你能不能别每句话都阿弥陀佛打头，听得都要烦死了。少爷，你怎么可以这样说话呢？他是你师傅，一日为师，终身为父，这个道理你应该懂啊。别说叫他师傅了，就是让我叫他师爷爷、师祖宗，我都无所谓。我只求您能少阿弥陀佛几句，让我这耳根子能清净些。净师，你可曾看见一个女子躲进后院？没有啊。施主，我可到内堂去看一看吧。不行，少爷，就是不行。我知道他在想什么。从他一进来，他就一直惦记着那个小青姑娘。静时，你真的和那女子相识？是又怎么样？还有，静时这法号我实在没什么兴趣，也请师傅别没事挂在嘴上。那好，鲍公子，如果你看在我们师徒一场的份上，那么听老大一句。远离那个女子，我又不是出家之人，不需要守什么色戒。再说了，我和什么人在一起，也不劳高僧费心。鲍公子，你的脾气就不能改一改，听老衲一句吗？哼，从小到大，我听别人说我还少啊。要是我全听进去，早活不下去了。既然如此，我一定要进去看看。不行。少爷，师傅，你们为什么一定要这样呢？为什么每次见面都要弄得剑拔弩张呢？你怎么会在这儿啊？我今天一定要抓到小青
。他是个走火入魔的蛇妖，就算是妖，好歹也是美人一枚，总比那些走火入魔的光头强。留他在此，今后定会成灾祸。你千万不能被他的美色所迷惑。法海今天一定要收了他。蛇妖也好，美人也罢，这里是报复。这个世上不是哪个地方都允许你任意妄为的。斩魔除妖，救黎明百姓于水火，难道这叫任意妄为吗？刚愎自用，不知悔改。就算你是神仙，也照样被人诟病。老天不帮我都不行！有官兵来了！啊！怎么了？来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起来了！我起封了他的真气，他施不了法术。他是怎么出去的？哎呦，没想到我们的无赖和尚也有灰头土脸的时候啊！别说你今天擅闯我报复，有失高僧的身份，就光谈谈你对一个黄花大姑娘的过分执着，就够让世人议论纷纷了。阿弥陀佛，法海一生光明磊落。尽己之力斩妖除魔，自问心无愧。再说我乃出世之人，还在乎世人议论纷纷吗？哼！有意也好，无情也罢，师徒一场，自是你我之间的缘分。竟是。哪怕你不爱听、不想听，有几句话我不得不说。此生轮回为人，要本本分分行人道。你这个孩子原本就叛逆，可师傅觉得你是懂大是大非的人。今后的路，师傅也望你想着这些，记着这些。世间的一切，都要担当得起，同时也要放得下。真正放下了，你就能参透。这人道里的轮回，阿弥陀佛，善哉善哉。知道，分明就是官兵民反，难怪这么多人跑到我们府上来，让我们当避难所。哎，要是这样的话，我不能算输啊！是啊，我得去跟少爷理论。没事的，有没有摔着哪里啊？呃，没事没事。多谢公子。呃，不谢不谢。哎，姑娘。公子还有什么事情吗？呃，这官府到处在抓人呢，别在外边逛了，赶紧回家吧。啊
，多谢公子。哎，姑娘，呃，公子还有什么事情吗？呃，呃，我是不是在哪里见过你啊？真美。这是要到哪里去、啊？出城。姑娘家中还有什么人啊？父母早亡，家中只有小你一人。那姑娘可曾许配人家？哎，这世上怎么会有如此美丽的女子啊？哼！公子，就好像是从画上下来似的。画上，是他。老大，就这个吧。要是再叫我们要拆，我们就要提头去见了。姑娘，对不起了，我们也是迫不得已要交差，你就当是为咱们杭州城的老百姓做件好事儿。嗯，我想大家都会记得你的恩德的。官爷的意思是要抓我？嗯，如果姑娘自愿跟我们走，那是最好了。绑着总归不好看。再说，姑娘如此娇嫩，我们也舍不得。哎，总要让我明白为什么要抓我吧？我们不是特意要抓你，只是，只是要找个女人。衙门用这种方式去找一个女人，想必不会是什么好事。从姑娘的角度，那肯定不是。可是，为了杭州城的百姓，也不是件坏事。官爷不妨直说。杭州连年干旱，百姓民不聊生。我们老爷找大师算了一卦，这些年来杭州低雨未落，可能是得罪了龙王。所以呢？所以，所以朝廷要找个未出阁的女子，去祈雨。就是说要把我献给龙王。为了百姓，总要有人去。我去了，龙王就能下雨吗？这，也许吧。大师是这么说的，总要试试，心诚则灵嘛。阿弥陀佛，善哉善哉！这个臭和尚还真是阴魂不散啊！好，我跟你们走。姑娘，你愿意？你真的愿意？你们不是说好事吗？我愿意。姑娘，你要想清楚啊！祈雨的意思就是要……就是要把我投进水里，对吗？姑娘，那可不是开玩笑的，那是，那是有去无回啊！难怪都这个时辰了，你们还没有找到合适的姑娘。就你们这些人的心肠，不遇到我，你们保准交不了差。谁都是娘生爹养的，谁家没个兄弟姐妹？哪能真的那么狠心，把人家黄花闺女往这条路上逼啊？难得人间还有你们这样有情义的人，我愿意，带我去吧。反正我也无牵无挂，官爷们不必想那么多。多谢姑娘大恩，请姑娘放心，以后每年今日，我们兄弟都会给你烧纸钱的。多说无益，咱们走吧。去哪儿？龙井山，龙潭旁。那好，我们赶紧上路吧。姑娘，请，请。
说的，你们都记住了吗？啊，都记住了吗？记住了。哎，放心吧。嗯，少爷。少爷，你这是干什么啊？我我在叫魂啊。叫魂叫什么魂啊？你这样一动不动的待在这里，我还以为你魂丢了呢。我好不容易找到这么多采茶的姑娘，可你倒好，把她们晾到一边，不闻不问的。我不是让严峰帮我一个一个都登记下来吗？也不知道死哪儿去了，现在我在干这活呢。哎呀，少爷，你让我问的问题我真问不出口。哎，你倒好，不问人家有没有采茶的经验，反而关心人家的嘴长什么样。反正这种问题我可问不出口，要不你自己去问啊。我问就我问。哎，姑娘们，呃，这位姑娘，能不能抬头让我看一看？啊，既然你害羞，我也不勉强。那姑娘可否告诉我你姓甚名谁呢？我总不能一直姑娘姑娘的叫你啊。沈思晴，思晴，思晴，好名字。思晴，你以前采过茶吗、嗯？那你知道怎么采茶吗？那，那你来我这儿是因为家里很缺钱，对吗？你怎么就会摇头啊？哎，那你为什么要来我这儿做采茶工呢？怎么都这这哎哎哎,哎！各位各位，都先冷静一下，咱们有什么话可以慢慢说，慢慢谈。嘿，这样子抱头痛哭算什么呢？哎,哎，我最怕姑娘家在我面前哭了，今儿倒好，一哭还这么一群人。老天爷，你这不是在折腾我吗？别哭！哎，好了好了，别哭了，都别哭了，好不好？都别哭了！要怎么样你们才能不哭啊？不采茶，不做采茶工行吗？那你们都跑我这儿来干什么？来看耍猴啊？别哭了，你暖暖啊,啊，这到底怎么回事啊？呃，我本来也是好意，一来咱们茶园缺采茶工，二来他们也不用怕被强掳去。强掳去，到底怎么回事？嗯，那我说了，你可千万别激动。而且也不能冲动的去找麻烦，嗯，更不能把原因归咎在自己身上。到底说不说？我说我说，今天是衙门挑选祭祀的日子，不知道是哪个王八蛋竟然想出来用未婚女子做祭品的鬼主意，说是要送给龙王祈雨，所以他们都要避难。嗯，所以你就趁机威逼利诱他们一下，让别人都不情愿的答应为我采茶。<笑>好，既然你们并不是自愿要来，那我也不勉强你们。鲍公子，求你了，千万别赶我们出去。衙门正在挨家挨户的找姑娘，我们离开这儿就没地方能躲了。是啊，是啊，没地方能躲。我没要赶你们出去，可是你们能告诉我，为什么只能躲在我这儿？你们就那么肯定衙门的人不会找上门来？因为，因为他们都觉得这里晦气。我不是这个意思。好了好了好了，不用再解释了，我都明白了。既然你们觉得这里安全的话，你们就在这里继续待下去，直到你们觉得危险解除为止。哎，少爷，包公子，哎，少爷，你上哪儿去啊？我要去见识见识那些有着如此伟大创意的人。你不是答应过我不趟这趟浑水的吗？我只说去见识见识，又没说我要怎么样。你呀，和这些姑娘们就在这晦气的地方好好待着吧。哦、oh, ，对了，记得帮他们准备点艾草。啊、哎，太好了，太好了，太好了！哎
些色呀，是啊。爹，你就放心好了。道长说了，就凭抱人那家伙的脾气，今天这趟浑水他是趟定了。哎，等到他大闹完祭祀现场，我们就把他抓起来，然后顺水推舟把这儿也给封起来。嘿。要是老天爷也再配合着继续这么旱着不下雨，我就不信我弄不死他抱人。哼，别高兴太早，万一他不来呢？哎，爹，您就把心放肚子里吧。道长他说，行了行了，你这道长长道长短的还没完没了了。哼，我看他倒像个江湖骗子。爹，那不可能嘛！少爷，祭祀药的姑娘，我们已经带来了。漂亮吗？漂亮，那赶紧带上来给大爷我瞧瞧。要是漂亮，我先收了它，免得便宜了龙王老二。放肆，简直是！哦，对了，报复有动静吗？哦，都按照少爷的意思办了，把那些姑娘有意无意的赶到鲍家附近，一切还算顺利。有人看着鲍家的那个暖暖带着那些姑娘进了鲍家，我相信这会儿他已经知道这件事了。好了，你下去吧。是。爹，这回您放心了吧？一切都在我们的安排之中。嘿嘿嘿。嗯便不已，正好。哈<笑>就是苦的，为什么却有这么多人爱他？这，咱没学问，这问题可回答不了。不过常听人说，酒能壮胆，也能消愁，大概是这个原因吧。一杯苦酒，何以消愁？我只听说过借酒消愁。愁更愁。姑娘的心情我能理解，不过姑娘你也别太伤感了。我有什么好伤感的？自古多情总比无情苦。我无牵无挂，孑然一身，这苦注定和我没有什么关系的。来人呐！是。姑娘，还是趁热把饭吃了吧，我们得过去了。那姑娘请便，我们走吧。哎，哎，哎，哎，姑娘，姑娘，是我。委屈你了，来吧。哎呀，怎么办、啊？坏了，坏了，坏了！总不能扔到这个龙潭里边吧？这，姑娘，走吧。我去找我们家少爷去啊！哟，这个长得好，长得也好，身段也好。咦，我怎么看这姑娘，怎么看怎么不像人呢？哼，无病呻吟。哎呦，原来是大侄女啊！谁是你大侄女？你们这些天上来的神仙，我们哪敢高攀呢？<笑>我说，你这天天泡在水里面，火气怎么还那么大呀？说什么呢你？啊、<笑>哎呦呦呦呦！哎呦，宝贝儿，不好乱丢的呀！<笑>你呀。
不是我这个当叔叔的说你，你爹平时对你太娇惯了，你这个样子啊，将来不知道哪个男人受得了你呀、啊！啊，嘿嘿嘿嘿嘿，哎呦，哎呀，我怎么把这茬给忘了？这个傻丫头啊，还惦记着被哪吒打死的那条小龙呢。呃，嘿嘿呃。哎哎哎，来呀、啊！大侄女又要开始了，呵呵快看呐！都什么时候了，宝人连个影子都没看到。爹，我跟宝人好歹也算认识多年了，这种事儿什么时候能落下过他？嘿，更何况我们现在还有夏道长指点。您呐，就把心放肚子里边吧。哼，你看，那个装神弄鬼的，就是你所谓的惊为天人的夏道长。那个是叫来充场面的，真正的高人是要藏在幕后的。救你的，我一定会救你。哥，哥，哥，你等等我呀！你这是上哪儿去啊？我去救少爷。哥，少爷他去龙潭祭祀去了。啊？什么？去龙潭了？啊！哎，你小心点啊，慢点。哎呀，慢点。那那我怎么没看见他呀？你也在那儿。你去龙潭干嘛呀？哎，别管这么多了，救人要紧，走。哎，哥，你小心啊，小心。哎呀，你慢点儿。哎，慢，快点。哎呀，哥。哎呀，我跑不动了，哥。哎，慢点的话就要出人命了。我先去，你快赶上来啊。你个书呆子，什么时候那么能跑了？哥，你等等我。天哪，法海也来了，真是阴魂不散呐！这种场合他也来，一会儿又要废唾沫了。法海，他来凑什么热闹啊？还真是怎么都甩不掉他呀！这群人到底要耍到什么时候啊？夜长梦多，我得赶快离开这儿。哟，嘿嘿嘿嘿，真是越来越热闹了。爹，你快看，谁来了？谁来了？宝人的师傅法海呀！啊！哈哈哈哎呀！哥，你等等我呀！你，哎呀！哎，少爷，少爷，少爷！少爷，哎呀，你说他去哪儿了？这是，真是的。哎，爹，快看，我还以为是宝人来了。爹，他的两个小跟班都到了，你还以为他不来吗？对，他是在跟我拖时间。嗯，看我俩谁先沉不住气。哎呀，怎么没有呢？少爷，不是在这儿吗？哎呦，哟。这两个人也来看热闹啊！少爷，少爷，少爷，少爷，哎呀，这去哪儿了呀？这人命关天呀！哎呦，这两个呆子，真打一个娘胎里出来的。少爷，少爷，哎呦，哦，哎呀，你怎么了，哥？
啊！王八蛋在戏弄我！哎呦，敢说我是王八蛋这个榆木脑袋！哎呦，你没事吧？啊！嗯？啊！哎呀，真是什么破书啊！大热天儿掉叶子。哎，少爷！我说大侄女啊，你看你爹，这钱塘江的小龙王，官儿虽说不大，哎，福气可不小嘞。嗯、这也叫福气、啊？哼，真不知道这些人是怎么想的，把我们龙宫当成什么了？想扔什么就扔什么。现在的龙宫，我都懒得回去，到处都是孩子。我爹呀、啊。血都快为他们吐光了，还要帮他们带孩子，这日子简直没法过了。吐血？呃，龙王生病了。你喝多了吧？没有。这天上一天，地下一年，天上已经二十三天没给雨令了。这人间二十三年，你以为怎么过呀？呃、嗯嗯，还不都靠我爹和我叔叔们一口口血维持着。真不知道你们这些天上的神仙都整天忙些什么，百姓的死活你们不管。等龙王们都死了，我看谁替你们干活？哎呦，你别这么说嘛，我我不就是为这件事来的吗？啊，你也是来找静平的？是啊。哎呀，那话又说回来，人间这么大，静平哪儿那么好找啊？哎，一天找不到静平啊，你爹啊。他们一天拿不到雨令，一天拿不到雨令，这人间的百姓他就……呃、哎，你是怎么知道静平的事的？我告诉你吧，三太子的魂魄游荡多年，任何法力都无法将其召回。只有观世音菩萨的静平，才能将三太子的魂魄聚齐。只有拿到静平，才能助你三哥还魂，重塑真身。静平，天象大乱。据我推算，嗯，静平已经到了人间了。果然，那个道士果然没有骗我。道士，什什么道士？我问你，静平不是一直哪吒看管着吗？啊，现在丢了这么久，天上为什么不治他的罪？哎呦，这个也是个意外嘛！意外，我倒要上天上评评理去。嗯，哎，凭什么他犯下错误，要我们来承担？哎呀，好了好了好了，冤冤相报何时了啊？三太子的事情也过去好几百年了，你还年轻，呃，就干脆把他忘了吧。忘了。都不报，誓不罢休。哎呦，新仇旧恨，我要跟他一起算。哎呦，好了好了好了，冤冤相报何时了嘛？啊，再说，哪吒已经受罚了，啊，上天已经把他贬下凡间了。他要是找不到静平啊，就没法回天上做神仙啦。你说什么？他已经被贬下凡间了。真是天助我也！天助我也！哪吒，你终于有报应了！哎呦，完了完了！三哥，他这一次跑不掉了。哎，我怎么就这么把天机给说出来了？哎，哎呀，哎，这喝酒误事儿，还真误事儿！哎呦，你不应该把话骗我都说出来了。我的亲叔叔，我可没逼你，是你自己非要告诉我的。我我我喝喝醉了。你不是说，你从来不说醉话的吗？我这回说的都是醉话。那你告诉我，哪吒，他现在在哪儿？